Hello everyone, this is me Nakshatra here once again with the lecture series on Law of Taught. Law of Taught is the topics over name in our series. So, if you miss any topic, you will be able to get the playlist in our playlist. You will be able to get the video in our playlist. And now, we will cover the topic of defamation in our playlist. And in defamation, we will cover the essentials of defamation in our playlist. We will cover the invento. इन डेफमेशन कवर पनेर दम अद कपरो नम्मा काइंड्स ऑफ डेफमेशन यू नम्मा कवर पनेर दम सो इन्हें की नम्मा पाका पोर द डिफरेंस ऑफ डेफमेशन अब इन्टर टॉपिक तो इन्हें की नम्मा कवर पना पोरो एसेंशियल्स ऑफ डेफमेशन अब इन्टर टॉपिक का कवर पन बोले नम्मा पातर उन दम ओर स्टेटमेंट अद डेफमेट्रिया � रेंडाद एसेंशियल इन्हें न पातो अब दी ना इन द डेफिनेटरी स्टेटमेंट अब दीन रहते कुरीपिट्टे प्लेन्टिव पर स्पेसिफाई पंड्रा माध्यम ईर कनोम अब दीन रहती हूँ पातो म आधे कपरा मून आवदा ना ओर एसेंशियल इन्हें पातो अब दी ना इन द स्टेटमेंट अब दीन रहते ओर पब्लिश्ड स्टेटमेंट आ ईर कनोम अ so, one compensation of the plaintiff claim pannanu abdi na in the moon essential aunga prove panna vendi adhu very very important. Okay, ippo defendant side la yirundhu aunga in the liability avoid panni kiradhu kaga defendant enna na madri yana defamation kaana defense point a edukkala abdi inter topic kada inni ki namma in the video la cover panna pôrum. So, vang ma video kula pôgala. இப்போ ஒரு plaintiff ஒரு defamation காண சூட்ட வந்து file பார்க்கிறாரு அப்படின் வெச்சுக்கும் Initially, the onus of proof is on the plaintiff to prove that defendant intended to defame him. So, defendant வந்து தன்ன அவமான பட்தது காண intention அவங்களுக்கு இருந்துத்து சோங்க அந்த ஒரு கெட்ட என்னத்தில்தான் வேணுனேதான் அவங்கள வந்து அவமான பட்திருக்காங்க அந்த அவதூரான பேச்சு அந்த அவதூரான so if the plaintiff prove the defamatory statement, then defendant can take the available defense. If a plaintiff or a defendant erpadthana uh, and the defamation avandhu, avandhu prove pani taanga, and the statement avandhu defamatory abdhinu prove pani taanga abdhinna, and the mother in a situation la, defendant enna enna defense avandhu edikla abdhinna. Truth or justification. Defendant side ले रहन्दे इन्द defence अपनी इन्दर दे एप्पो ओमे ओरे नल्ले defence इप्पो ओरे defamation कारणा statement टा plaintiff side लंदे prove पनी टांगा अपनी इन्दर पो defendant side ले रहन्दे आउंगा इन्द statement ला वंदे उनमें तन्मे येरक अपनी इन्दर द वंदे आउंगा prove पनला इप्पो आउंगा सोना statement वे ना defamatory statement टा वंदे येरक कला आना आदो वंदे false statement कड़े if the defendant is able to prove the truth of the defamatory statement, he is not liable. So, truth is a good defense in civil suit and also in criminal action. If you have an example, you can say that you have a third day. So, on the third day, you can say that you have a third day. So, if you have a third day, you can say that it is a defamatory statement. But this statement is a false statement. This is a false statement. You can say that you have a third day. You can say that you have a third day. So, in this case, they prove the defendant side. So, in this case, they prove the statement in the truth. In this case, they prove the truth in this situation. They prove the liberty in this situation. The defendant is a good defense in civil suit. The defendant is a good defense in civil suit. The defendant is a good defense in fair and bona fide comment. Comment means express of opinion of certain fact. So, comments அப்படியின்னா, இப்போது சில fact இருக்கும் அந்த fact base பணி அவுங்க, அவுங்களுடைய opinion வந்து அவுங்க express பண்ணுவாங்க, அவுங்களுடைய கர்த்துகள வந்து சொல்லுவாங்க. So, இந்த மாதிரியான comments அப்படியின்றது வந்து, ஒரு defense வந்து அவுங்க எடுத்துக்கலாம். So, this defense frequently rely upon the press. So, எப்போமே பார்த்தீர்கள்னா, இந்த அவங்களுக்க அகேன்ஸ்டானும் ஒரு அவுதுவிர் வழக்கு வந்து தொடுத்தாங்க அப்படினாக்க இந்த defense point அதிகமா press people வந்து use பண்ணுவாங்க The comment is said to be fair if it is made for public good So இந்த comment என்றுது எல்லான் நேரத்திலே அவங்க பேசக்குடி எல்லா விஷயங்களுமே வந்து defense காக அவங்க வந்து பயன்படுத்த முடியாது அவங்க சொல்லிருக்க So, comment up in the fair and it is made for public good. So, one public good is one of the 
அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் அவங்க இந்த டிஃபென்ஸ் பாயிண்ட்டை வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஃபேர் ஆர் போனஃபைட் கமெண்ட் மீன்ஸ் ஹானஸ்ட் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் மேட்டர் ஆஃப் பப்ளிக் குட் ஸோ போனஃபைட் கமெண்ட் அப்படின்றது இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த கமெண்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஹானஸ்டான ஒரு கமெண்டாக இருக்கணும் அண்ட் இது மெயினாக ஒரு பப்ளிக்கோட நலனுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு கமெண்டாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் லார்ஜ் பீப்புள் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த எடுத்து சொல்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபேர் கமெண்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டிஃபென்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றத டிஃபெண்டன்ட் சைடில் இருந்து அவங்க பயன்படுத்த முடியும் ஃபேர் அண்ட் பொனஃபைட் கமெண்ட்ஸில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஃபேர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்டேட் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அகேன்ஸ்டான சில கமெண்ட்ஸை வந்து சொல்லும்போது இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பொனஃபைட் கமெண்ட்டாக வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸுக்கு அகேன்ஸ்டான சில கருத்துக்களை வந்து அவங்க சொல்லும்போது இல்லை இந்த நியூஸ் பேப்பரில் பப்ளிஷ் ஆகக்கூடிய செய்திகள் ஸோ இந்த செய்திக்கு தன்னுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து இவங்க தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபேர் கமெண்ட்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகும் த டிஃபெண்டன்ட் கேன் கிரிட்டிசைஸ் த நாவல் ஆர் சினிமா ஆர் எனி சர்ச் ஆர்டிக்கல் ஒர்க் பாயிண்டிங் அவுட் த டிஃபெக்ட் நாட் கேரக்டர் இப்போ ஒரு டிஃபெண்டன்ட்டுக்கு ஒரு நாவலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சினிமாவோ இல்லை எந்த ஒரு ஆர்டிக்கலாக இருந்தாலும் அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு உரிமை அப்படின்றது அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க அந்த கேரக்டரில் என்னென்ன டிஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்றத வேணால் அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாமே தவிர அந்த கேரக்டரை அவங்க வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாது அந்த கேரக்டரை அவங்க வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணினாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க இந்த டிஃபென்ஸை வந்து பயன்படுத்த முடியாது கண்டிப்பாக அவங்க காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறதுக்கு லைபல் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த கேரக்டரில் என்னென்ன டிஃபெக்ட் இருக்குது இந்த நாவல் என்னென்ன டிஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு வேணால் அவங்க வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் மூணாவதாக டிஃபெண்டன்ட் அவங்க தரப்புலேருந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஃபென்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரிவிலேஜ் தெர் ஆர் சர்டன் ஒகேஷன்ஸ் இன் விச் அ பர்சன் இஸ் ஃப்ரீ டு எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் வியூஸ் ஆர் பப்ளிஷ் எனி ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ஒரு நபருக்கு அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களோட கருத்தை அவங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்களோ இதுக்கான முழு சுதந்திரம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் அவங்க அவங்களுடைய கருத்தை வந்து அவங்க சொல்லலாம் அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவங்க பப்ளிஷும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒகேஷன்ஸில் அவங்கள வந்து ப்ரிவிலேஜ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த டிஃபெண்டன்ட் ஆன் சச் ஒகேஷன் இஸ் செட் டு ஹாவ் பீன் ப்ரிவிலேஜ்ட் ஸோ ப்ரிவிலேஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னாக்கா ஆப்சல்யூட் ப்ரிவிலேஜ் If a person has absolute privilege to make any statement without any fear of defamation suit, though it is false and malicious. சில சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சில பேருக்கு அவங்க பேசக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றதும் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அண்ட் அது வந்து மலீஷியஸ் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் அவங்க அந்த டெஃபமேஷனுக்கான எந்த ஒரு ஃபியரும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது ரொம்ப தைரியமாக அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஆப்சல்யூட் ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ ஆப்சல்யூட் ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்றத நம்ம பார்லிமெண்டரி ப்ரொசீடிங்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அண்டர் ஆர்டிக்கல் ஒன் நாட் ஃபைவ் சப் கிளாஸ் டூ அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்டர் ஆர்டிக்கல் ஒன் நைன்டி ஃபோர் சப் கிளாஸ் டூ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் என்ஜாய்ஸ் ஆப்சல்யூட் ப்ரிவிலேஜ் ஸோ நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டமில் ஆர்டிக்கல் நூற்றி ஐந்து செகண்ட் கிளாஸ்லேயும் ஒன் நைன்டி ஃபோர் செகண்ட் கிளாஸ்லேயும் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை மெம்பர் ஆஃப் த ஸ்லேட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸோ இவங்களுக்கு இந்த ஆப்சல்யூட் ரைட் அப்படின்றது இந்த ஆப்சல்யூட் ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளும் பார்க்குறோம் இல்லையா பார்லிமெண்ட்டில் அவங்க என்ன பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பேசலாம் ஸோ என்ன கருத்து வேணால் சொல்லலாம் அது ஃபால்ஸாகவும் இருக்கலாம் அது டெஃபமேட்ரியாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் அது மலீஷியஸாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல அவங்க பேசக்கூடிய எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக ஒரு டெஃபமேஷனுக்கான ஒரு டிஃபென்ஸாக அவங்க வந்து சாரி டெஃபமேஷனுக்கான ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்து லைபல் ஆகாது இதே ப்ரிவிலேஜை நம்ம ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ்லையும் பார்க்கலாம் நோ ஆக்
ஸோ யார் மூலமாவது லைபலாகவோ இல்லை ஸ்லெண்டராகவோ ஒரு டிஃபமேஷன் அப்படின்றது வந்து அங்கே ஏற்படுது ஸோ இந்த ஏதாவது அவங்க வந்து அவதூறாக வந்து பேசுகிறாங்க அண்ட் அவங்க அந்த மாதிரியான ஒரு மலீஷியஸ் இன்டென்ஷனோட ஒரு ராங் இன்டென்ஷனோட அவங்க பண்ணும்போது இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு இந்த ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்றது இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அவங்க டெஃபமேட்ரி சூட்டை வந்து ஃபைல் பண்ண முடியாது ஜெகநாத் பிரசாத் வர்சஸ் ரஃப்தா அலி கான் ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்ல ஒரு ப்ரொசீடிங் வந்து நடந்துட்டே இருக்கு அண்ட் இந்த ப்ரொசீடிங்ல பிளைன்டிஃப் என்ன பண்றாங்கன்னா டிஃபெண்டண்ட்டை வந்து டிஸ்ஹானஸ்ட் லயர் ஃபூலிஷ் அப்படின்ற மாதிரியான வார்த்தைகளெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க பயன்படுத்தினத ஒரு டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா கோர்ட்டோட ப்ரொசீடிங்கில் நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு டிஃபமேட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கேயும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆப்சல்யூட் ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்றது இருக்கும் அடுத்ததா வந்து ஸ்டேட் கம்யூனிகேஷன் ஆபிசர் த்ரூ கான்பிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் ஆர் கம்யூனிகேஷன் பை பப்ளிக் ஆஃபிசர் ஸோ ஒரு ஸ்டேட் கம்யூனிகேஷனில் ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலான ஒரு ரிப்போர்ட்டோ இல்லை ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலான ஒரு கம்யூனிகேஷனோ வந்து நடக்கும்போது அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு டெஃபமேட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு டெஃபமேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியாது அண்ட் இதுக்கான ஒரு டெஃபமேஷன் சூட் அப்படின்றதும் வந்து ஸ்டேட் கம்யூனிகேஷன்ஸில் ஃபைல் பண்ண முடியாது அடுத்ததாக வந்து குவாலிஃபைட் ப்ரிவிலேஜ் ஸோ குவாலிஃபைட் ப்ரிவிலேஜ் எக்ஸிஸ்ட் ஓன்லி வந்து டிஃபெண்டண்ட் மேக்ஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஹானஸ்ட்லி அண்ட் கேர்ஃபுல்லி ஸோ இப்போ ஒரு டிஃபெண்டண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ஹானஸ்டாகவும் கேர்ஃபுல்லாகவும் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்கணும் அதில் உண்மைத்தன்மை இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டிஃபென்ஸ் அப்படின்றது டிஃபெண்டண்ட்டுக்கு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இஃப் அ க்ரெடிட்டர் ஹூ மேக்ஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் டெட்டர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் டு அதர் கிரெடிட்டர் இப்போ ஒரு கிரெடிட்டர் கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு டெட்டர் வந்து கடன் வாங்கியிருக்கிறாரு இப்போ கடன் வாங்கின இந்த நம்பர் என்ன பண்ணுறாரு இன்னொரு கிரெடிட்டர் கிட்ட போயிட்டு மேலும் கடன் வாங்குறதுக்காக போகிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் ஏற்கனவே கடன் கொடுத்த கிரெடிட்டர் புதுசாக கடன் கொடுக்க இருக்கக்கூடிய கிரெடிட்டர் கிட்ட இவருடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை பற்றி வந்து சொல்கிறாரு இவரோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் இப்போ கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது ஸோ கடன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சம்திங் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து சொல்லிடுறாரு இவருடைய பொசிஷனை பற்றி சொல்லிடுறாரு அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரியான உண்மைத்தன்மை நிறைந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து டெஃபமெட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து எடுத்துக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் இஃப் அ மாஸ்டர் ஆர் ப்ரின்சிபல் ப்ரொவைட்ஸ் அ ட்ரூ அண்ட் கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஹிஸ் சர்வெண்ட் இப்போ ஒரு சர்வெண்ட்டை பற்றி அவருடைய மாஸ்டரோ இல்லை ப்ரின்சிபலோ வந்து சில விஷயங்களை சில இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுக்குறாரு அதாவது இப்போது இந்த சர்வெண்ட் வந்து வேலையை சரியாக செய்ய மாட்டான் இவன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக வந்து எந்த ஒரு வேலையும் எடுத்து பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சில உண்மையான விஷயங்களை வந்து அவங்க எடுத்து சொல்லும் போது இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து டெஃபமேஷனுக்குள்ளே வராது ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து உண்மைத்தன்மை இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஐ ஹோப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு டிஃபெண்டண்ட் டிஃபமேஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாக அவங்க என்னென்ன மாதிரியான டிஃபென்ஸ் பாயிண்ட்டை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதையும் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மெமரி டெக்னிக்ஸ் ரிலேட்டடான ட்ரைனிங் ஆர் லா சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடான பர்சனல் ட்ரைனிங் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் வேற ஒரு டாபிக்கோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் இஸ் தன் திஸ் இஸ் பை ஃப்ரம்